میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا حالانکہ وہ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے لیکن ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹوں کو ترجیح دے رہے ہیں حالانکہ وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں میرا بڑا بھائی جب بڑے بھائی جب آئے تو اپنے بچوں کو زیادہ فری نہیں کراتا سمجھ رہے یہ کرنی پڑتی ہے احتیاط اسی طرح میرے بھائی جو نئے نئی جن کی ہوئی بھی ہو نسخے نہیں مانگا کرو یہ مشورہ لیا کرو کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ والدہ کے دل میں میرے خلاف نفرت کے جذبات پیدا نہ ہو والدہ کو یہ احساس نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں جب بیٹے کی دلہن آتی ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی چھاتی سے لگا کے جوان کیا ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی اس کو کیسا منظر ہوتا ہے آپ دیکھو گھر میں کوئی ماسی رکھو نا کوئی ملازم رکھو تین دن کھانا پکائے گا پیسے مانگنے آ جائے گا نگرانی کرنی پڑتی ہے تمیز سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا کیسی جب روٹیاں پکانا شروع کی اس نے بچپن سے کھلاتے کھلاتے بڈی ہو گئی ایک روپیہ بھی اس خدمت کا بولو بھائی نہیں مانگتی وہ کیسے صبح صبح تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں پھر فکر ہوتی ہے ٹائم پہ پہنچا یا نہیں پہنچا ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس میں ٹوٹ کے محبت کرتی ہے اسے پتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی محبت یہ کسی اور کو نہیں دے گا ایسی جذباتی جب دلہن آتی ہے تو ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پرانی ہوں اور یہ کیا ہے نہیں ہے اس وقت اولاد کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا عمل ماں کے سامنے نہ کریں جس سے ماں کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بولو بھائی بدل گیا ہے اس لیے اپنی آنے والی بیگم کو بتا دیا کرو کہ بند کمرے میں محبت کی باتیں کریں گے بند کمرے میں کہوں گا تمہارے لیے چاند اب وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں وہ تو ایزی لوڈ ایزی لوڈ شادی سے پہلے ہوتا ہے اب تو ویسے ہی بدل جاتا ہے بندہ تو اس کو بتا دو بیگم بند کمرے میں تم میری معشوقہ ہو میری محبوبہ ہو اما کے سامنے کون ہے پہلے اما ہے اما کے سامنے میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں اما کے سامنے ہی آئی لو یو میں تمہارے جان نشار میں تمہیں مرتا ہوں اما کے سامنے شروع کر دیتے ہیں بات اما کے سامنے اسی کی سائڈ اما صحیح تو کہہ رہی ہے اما یہ تو صحیح کہہ رہی ہے بیگم میری وہ بیچاری ایسے جیسے تیل کی کڑھائی پہ کوئی جل رہا ہو ایسے جذبات ہوتے ہیں اس کے تو اسی طرح باپ کو بھی باپ میں اتنے جذبات نہیں ہوتے وہ برداشت کر جاتا ہے تو باپ کو بھی اور ماں کو بھی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی بی کے حقوق ادا مت کرو یہ نہیں کہہ رہا حقوق تو پورے دو اس کے لیکن سیاست سے بھی کام لینا چاہیے کوئی ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام لینا چاہیے محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہر تھوڑے دن کے بعد جا رہے ہیں برگر لے کر آ رہے ہیں بیگم کے کمرے میں گھس رہا ہے روزانہ اماں دیکھ رہی ہے پہلے تو کبھی گھر میں برگر پیزا نہیں آیا برگر نہیں آیا فروٹ نہیں آئے روزانہ آفس سے آتے ہوئے دو کلو سیب کی بوری لے کے چوہوں کی طرح چھپا کے ہیں بھائی کنی کترا کے نکل رہے گھس رہے تھوڑا دل بڑا کر لو سیب لا رہے ہو دو کلو اما کے لیے ایک کلو ابھی بول لو نا بیگم کے لیے آپ بولو اتنے پیسے کے درختوں پہ لگیں گے مشورے دے رہے ہو تھوڑے لے آؤ جتنے پیسے اللہ نے دیے اول تو اللہ نے سب کو رز دیا ہے فراوانی دی ہے تھوڑا سا ماں کو یہ احساس دلا دو کہ اما میں تم کو بھولا بھولا نہیں ہوں میں بھولا نہیں ہوں یہ احساس دلا دو باپ کو بھی ماں کو بھی تو اللہ نے والدین کو ایسا جگر دیا ہے کہ وہ خود آپ سے کہیں گے کہ بیٹا تھوڑا بیگم کو بھی ٹائم دے دیا کرو ان کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم بدلے نہیں ہیں ہمارے دل میں جتنی محبت آپ کی پہلے تھی وہ محبت اب بڑھ گئی ہے کم نہیں ہوئی ہے یہ احساس دلانا پڑتا ہے آج کل ایک صاحب نے کہا میری شادی ہوئی میں فروٹ لے کے جاتا ہوں میری اما کو تکلیف ہوتی ہے اما کو تکلیف ہو رہی میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں میں نے کہا اما کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی تو اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے اما کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے تو کبھی نہیں کھلایا بیگم آئیے تو اب خربوزے بھی آ رہے ہیں اور تربوز بھی آ رہے ہیں 
سمجھ میں نہیں آ رہی بات اور میں نے کہا الگ لے جا کے کمرے میں بیگم کے ساتھ کھاؤ ہی نہیں اماں کے ساتھ بیٹھو بیگم کو بولو آ جاؤ بیگم کہے گی میں تو آئی ہوں قربانی دے کے تو بیگم سے بولو تمہارا ٹائم نو بجے کے بعد شروع ہو جائے سوؤں گا میں اماں کے ساتھ نہیں سوؤں گا میں بولو نا تمہارے ساتھ اماں اگر سونے بھی نہیں دے رہی پھر اماں کو تھوڑا سا سمجھاؤ یار اماں اتنا نہیں اگر اماں کہہ رہی کہ سو بھی کس کے ساتھ پھر اماں سے بولو اماں آپ بھی تو رخصت ہو کے آئی تھی اگر آپ بھی اپنی اماں کے ساتھ ہی سوتی رہتی آگے معذوف ہے تو تو یہ تھوڑا سا دماغ استعمال بولو بھائی تھوڑا سا اپنی بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم تمہارے سامنے کبھی کبھار میں تمہیں ٹیڑی آنکھوں سے بھی دیکھوں گا اماں کے سامنے اوریجنل نہیں ہوگا وہ ڈر نہیں جانا وہ صرف سیاست ہوگی تمہارے بھی جب بچے جوان ہوں گے تو خود خود سوچو گے وہ اگر بیوی بی کو ترجیح دیں تو ان پہ کیا گزرے گی تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم جب میری اماں بیٹھی ہوگی میں تمہاری طرف ٹیڑی آنکھوں سے بھی ایسا کر کے ڈانٹوں گا تو اس وقت برداشت کر لینا بعد میں تو پتا ہے پھر بند کمرے میں میں نے بیلن بھی کھانا ہے چپل بھی شریف آدمی تو برداشت کرتا ہے بھائی مار کھاتا ہے بیگم سے تو تھوڑا سا سیاست سے کام لے لو والدین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ بڑا اور شروع کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو جب ایک دفعہ والدین کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی نہیں بھولا ہے پھر وہ خود کہتے ہیں اگر شریف اچھے عزت دار ہوں گے وہ مسئلہ ہی خراب ہو رہا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی الگ رہو پھر مسئلہ والدین کا بھی تو ہوتا ہے نا وہ جینے ہی نہیں دیتے بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے نا ٹیڑی آنکھوں سے جو دیکھا ہے تو تھپڑ کیوں نہیں لگایا ڈانٹا کیوں میں تو کہہ رہی تھی جوتا اٹھا رہے کے مار تو خالی ڈانٹ پہ تو اتنا زیادہ اگر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اتنا اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ پھر ہم خود کہتے ہیں بھائی والدین سے بیگم کو الگ رکھو کیونکہ بعض ساسوں نے بہوؤں کو ذہنی مریضہ بنا دیا ہے جیسے کہ بہویں بنا دیتی ہیں نا ساس کو تو ایسی ساسیں بھی بنا دیتی ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل طریقے سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی نوبت